Yep. Okay, welcome okay. back everybody. We're on lesson eight today. Um, so you should have done your homework, lesson seven. Hubieran hecho la tarea de la lección siete. Uh, ¿Tienen preguntas de la tarea? No. No. Okay, muy bien. Vamos adelante. Entonces, hoy vamos a revisar. We're going to review the difference between a and an. Uh, vamos a aprender uh, la forma um, de nosotros. En inglés se dice we. Y también la forma de ellos, que es they en inglés. Ok. Bueno, uh, recuerda, uh, eh, con los artículos indefinidos en inglés tenemos dos opciones para decir un o una. Y las palabras son a o an. La regla es si la palabra que sigue el artículo empieza con una vocal, se usa la palabra an, a n. Y si la palabra que sigue empieza con un consonante, usamos el artículo a. ¿Ok? En la forma plural no hay cambio. Unos sería son. Ok. Ok. Por ejemplo, Francis, what color is an apple? An apple is red. What color are some apples? Francis. Some apples are red. Ok. Muy bien. Um, Megan, uh, a o an orange? An orange. What color is it? An orange is orange. In la forma plural? Um, some oranges. What color are they? They are orange. Francis? A banana. What color is it? A banana is yellow. Uh, some bananas. What color are they? They are yellow. Uh, a desk. What color is it? A desk is black. And some desks. What color are they? They are black. Francis? A table. What color is it? A table is white. Some tables, uh, they are white. Uh, an apple. What color is it? An apple is red. And some apples. What color are they? They are red. Good. A door. What color is it? A door is purple. Some doors. What color are they? They are purple. An egg. An egg is brown. And some eggs. They are brown. A house, a house is yellow. Some houses, they are yellow. Muy bien. Ahora, hablando de personas en inglés, um, la, recuerda los títulos de las personas en inglés normalmente son iguales. Uh, los adjetivos no cambian, solo lo que cambia sería el artículo dependiendo si es singular o plural. Uh, en esta oración, the secretary is happy, the secretary is happy, es igual, ni importa si es hombre o mujer. Okay? Um, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Esta viene directamente de la Declaración de, Independien de Independencia de los Estados Unidos. Um, y más o menos lo que quiere decir es que todos somos uh, iguales, um, que tenemos todos la, la, los mismos derechos. Y por eso muchos de la, los títulos en inglés usan palabras que son neutrales para no distinguir entre hombre y mujer, etc. Okay, uh, one of the best things about the United States is that it is a free country that supports equal rights for all of its citizens. This can be seen in the elimination of gender-based titles and a movement towards gender-neutral titles. 
una de las mejores cosas de los Estados Unidos es que es un país libre que apoya los derechos iguales para todos los ciudadanos. Podemos ver esto con la eliminación de los, de los títulos basados en géneros y un movimiento para uh, títulos que son neutrales. Okay? Um, in the past, there were gender-specific names for people in the United States. For example, a female server was called a waitress and a male server was called a waiter. Today, the job title is simply server, and it is the same for both men and women. In Latin America, employers typically specify mesera o mesero, indicating the gender of the person they want to hire. This is illegal in the United States. And we've got some more examples for you. Okay, lo que dice aquí es que en el pasado había uh, nombres específicos basados uh, en los géneros de la persona en los Estados Unidos. Por ejemplo, uh, mesera antes usaba el título waitress y mesero usaba el título waiter. Hoy en día el título simplemente es server. Y es igual para hombres y mujeres. En la América Latina, los empleadores típicamente um, dicen mesera o mesero indicando uh, el sexo de la persona que quieren emplear. Esta actividad es ilegal en los Estados Unidos. Aquí tenemos más ejemplos. Okay. Antes decían para bombero, fireman. Ahora dice firefighter. Uh, policía era policeman, hoy en día es police officer. El que entrega el correo antes se llamaba el mailman, hoy en día es postal worker. Um, y los, las eriomosas antes uh, eran stewardess para mujeres y steward para hombres, hoy en día es igual es flight attendant. Ok, bueno. Um, entonces, seguimos adelante con más expresiones de cortesía. Thank you very much, o thanks a lot, es decir, muchas gracias. You are welcome, es decir, de nada. Como o mande en español, uh, se usa si uno no entiende o no, no oye lo que está diciendo otra persona. En inglés, nosotros solemos uh, decir what. O oh, el término más largo completo sería, what did you say? I'm sorry, en inglés es decir, perdóname o discúlpame, en el sentido que cometiste un error. Uh, también se usa para expresar tu simpatía por una situación difícil. Okay? Uh, excuse me, es decir, con permiso en inglés, cuando quiere pasar uh, por uh, varias personas. Um, también se usa para levantarse de una mesa si está cenando con estadounidenses. Ok, bueno. Uh, Francis, ¿qué dirías en esta situación? Alguien te acaba de ayudar a mudar en tu casa de nueva. Uh, thanks a lot, or thanks very much. Muy bien. Megan, número dos. ¿No oíste lo que alguien te acaba de decir? Uh, what did you say? Good. Fran, ¿estás en una fiesta y quiere pasar por varias personas? Excuse me. Uh, Megan, alguien te acaba de agradecer. Somebody... Por Thank ejemplo, you. Una persona te dijo muchísimas gracias. Uh, you're welcome. Muy bien. Um, Francis, ¿te tropezaste contra alguien? I'm sorry. Un amigo te acaba de contar una noticia mala. I'm sorry. También, muy bien. Uh, Francis, acabas de ofenderle a alguien. I'm sorry. Sí, tiene mucha práctica con esto, ¿no, Francis? <laughs> yeah. Una, yeah. una broma, lo siento. Okay. <laughs> Megan, tu patrón te acaba de aumentar el salario. Okay. Thank you very much. Muy bien, ok. Perfecto. Ahora, seguimos adelante con los verbos, ¿ok? Para cambiar el verbo para la forma de nosotros, pues recuerden que no se cambia el verbo directamente, se cambia el pronombre del sujeto, ¿ok? Para decir nosotros deseamos o nosotros 
queremos. Entonces, en inglés se dice, we want. ¿Ok? Aquí se ve en el um, cuadrado de los verbos. I want, you want, he wants, she wants, we want. También se puede decir, he and I want, o she and I want. O también se puede usar nombres de las personas. ¿Ok? Entonces, para conversar, recuerden que necesitamos saber también la forma de la pregunta, la forma de una respuesta positiva y la respuesta negativa. ¿Ok? Ok, la pregunta sería así. Do we speak English? La respuesta positiva sería, yes, we speak English. Y la respuesta negativa sería, no, we do not speak English. ¿Ok? Vamos a practicar. Megan, número uno. Uh, he and I talk with his brother. Francis. She and I walk every day. David and I run very fast. We order a, a hamburger. We learn English. My sister and I live in Denver. Your cousin and I write email. We drink a cold beer. He and I eat hot dogs. She and I get a lot of letters. Okay, muy bien. Um, quiero que ustedes se pregunten estas preguntas. Número uno, Fran a uh, Megan. Megan, do we speak Italian? No, we do not speak Italian. Francis, do we walk in the class? No, we do not walk in the class. Megan, do we order food now? No, we do not order food now. Francis, do we learn French? No, we do not learn French. Megan, do we live in Denver? No, we do not live in Denver. Francis, do we write a lot in class? Yes, we write a lot in class. Uh, Megan, do we drink beer on the weekend? Uh, yes, we drink beer on the weekend. Francis, do we eat delicious food? Yes, we eat delicious food. Megan, do we get a lot of junk mail? Yes, we get a lot of junk mail. Francis, do we run together on the weekend? No, we do not run together on the weekend. Okay, muy bien, perfecto. Bueno, también hay otras maneras. Uh, para usar esto. Um, se puede mezclar la segunda persona singular con la primera persona plural. Por ejemplo, si yo le pregunto algo que tiene que ver contigo y con otra persona, uh, pues es posible que estoy preguntando con la forma de la segunda persona, pero la respuesta sería con la forma de nosotros, ¿ok? Por ejemplo, yo te pregunto, Francis, ¿qué haces con tu esposo? ¿Sí? En inglés sería, what do you do with your husband? ¿Sí? Como está preguntando por ti, pero incluyendo a otra persona, pues estamos realmente usando la segunda persona singular, pero la respuesta ahora sería con nosotros, ¿ok? What do you do with your husband? Oh, we talk about the news. ¿Sí? Muy bien. Um, ahora, se van a preguntar con estas preguntas igual. Uh, number one. No, no, tiene, no tienes esposa, Megan. Entonces, <laughs> what, what do you do with your best friend? Uh, we... We walk in the park. What do you do with your parents? We talk on the phone. Uh, what, do you, niños. <laughs> what do you do with your family? We, we travel together. What do you do with your brothers? We talk on WhatsApp. What do you do with your cousins? We drink coffee. What do you do with your coworkers? We talk in meetings. What do you do with your boss? We write emails. What do you do with your friends? Uh, we drink beer. What do you do with your pets? We walk in the mountains. 
What do you do with your neighbors? Uh, we talk about the news. Okay, muy bien. Um, bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a aprender la última forma de los verbos, la forma de ellos o ellas. En inglés se dice they. Uh, pues va a ser igual, la forma del verbo no cambia. Sería entonces they want. Ok, aquí tenemos el cuadrado completo. I want, you want, he wants, she wants, we want, he and I want, she and I want. Y finalmente, they want. El único cambio en inglés viene en la tercera persona singular si estamos hablando de una persona. ¿Ok? Ahora, uh, aquí de nuevo tenemos la forma de la pregunta. Do they speak English? Para, da, para responder que sí, se dice yes. They speak English. Para responder que no, no. They do not speak English. Vamos a practicar. Megan, número uno. Uh, lo siento, yo no... La... Oh, ahora cambia, lo siento. Uh, he and she talk with their brother. Uh, she and he walk every day. David and Luis run very fast. They order a hamburger. They learn English. My brothers live in Denver. Your cousins write email. They drink a cold, a cold beer. Stephen and Rachel eat hot dogs. They receive a lot of letters. Muy bien. Do they learn English, Francis? Yes, they learn English. Do they order drinks, Megan? Yes, they order drinks. Do they run in the mountains, Francis? Yes, they run in the mountains. Do they walk in the park, Megan? Yes, they walk in the park. Do they talk on the phone? Yes, they talk on the phone. Okay. Um, Megan, do you have brothers? I have one brother. Okay. Uh, Francis, do you, have, do you have brothers? Yes, I have brothers. Do your brothers live in Denver? No, my brothers do not live in Denver. Megan, do your cousins write a lot of messages on Facebook? Yes, my cousins write a lot of messages on Facebook. Francis, do your aunts and uncles drink beer? No, they do not drink beer. Megan, do your children eat quesadillas? Yes, my children eat quesadillas. Francis, do your neighbors get a lot of visitors? Yes, they get a lot of visitors. Ok, muy bien. <laughs> ok, bueno. Um, la otra cosa que vamos a hablar, de, de lo que vamos a hablar aquí, es, que es la forma de ustedes. Uh, realmente en inglés no, no tenemos una forma oficial para, para ustedes. Um, o... Oh, bueno, realmente sí, tenemos la forma, sería igual que la forma singular de, de you. No, no hay cambio, o sea, no hay otra conjugación. Um, como en español se, se distingue entre tú eres y ustedes son. ¿Me entiendes? En inglés no tenemos un cambio del verbo. Um, ahora, eh, lo que la gente dice... Tiene que ver directamente uh, de dónde son o de cuál parte del país que son. Um, por ejemplo, yo soy del sureste del país. Para mí es más natural decir y'all, que realmente es una contracción entre la palabra you y all, es decir, eh, ustedes todos. ¿Me entienden? Um, no es una palabra oficial según la, el diccionario, pero es lo que todo el mundo en el sureste dice, ¿ok? Uh, personas del noreste del país, por ejemplo, en Nueva York, uh, pueden, pueden decir eh, you guys, ¿sí? Uh, y en otras partes del país se dice you all o you guys. Uh, lo correcto según la gramática es simplemente decir you, Uh, pero casi nadie en Estados Unidos dice you hablando con un grupo de personas. Okay? Uh, 
Um, bueno, para establecer el contexto de la conversación, tenemos que nombrar las personas uh, a quienes estamos refiriendo. Por ejemplo, tendría que preguntarte algo así. What do, you, what do your wife and you do? Um, si ya sabemos el contexto, podemos decir what do you do o what do y'all do. Um, y bueno, ahora estamos combinando la forma de, de ustedes con la forma de nosotros en la respuesta. Okay? Entonces, si estamos con, hablando con dos o más personas, la pregunta sería, what do you do? Y ahora la respuesta sería, we talk about the news. Okay? Vamos a practicar pensando en tus amigos y tú cuando ustedes se juntan. ¿sí? Uh, Francis, do your friends and you talk a lot? Yes, we talk a lot. Megan, do you walk in the mountains? Yes, we walk in the mountains. Uh, do you order pizza at home? Yes, we order pizza at home. Megan, do your friends and you drink beer? Yes, we drink beer. Do you reserve hotels? Uh, no, we don't reserve hotels. Uh, do, ahora voy a cambiar para usar mi, mi forma natural. Uh, Megan, do y'all drink rum? <laughs> yes, we drink rum. <laughs> do y'all eat Indian food? Yes, we eat Indian food. Do y'all run together? No, we do not run together. Do y'all learn English, Francis? No, we don't learn English. Do y'all live close? Uh, yes, we live close. Do y'all write letters, Francis? No, we do not write letters. Do y'all get presents? Yes, we get presents. Okay, muy bien. Okay, bien, muy bien. Uh, what time is it, Francis? Uh, it's 10.10. Megan, on the, uh, in the middle, what time is it? It's 9.17. Francis, what time is it? It's 8.24. Okay, muy bien. On the left, Francis, what time is it? It is 12. Okay, in the middle, Megan, what time is it? It is 1.15. The last one, Fran, what time is it? It is 3.05. Muy bien, okay, oops. Uh, Megan, what time is it? It is 4.25. Francis, what time is it? It is 5.35. What time is it, Megan? It is 7.56. Okay. Bueno, ya fue todo de hoy. Um, por favor, hagan la, o, el, o, la lección 8 um, en la aplicación, okay? Antes de la próxima clase. Uh, pues muy bien, no sé si ustedes tienen más preguntas ahora. Algo que puedo platicar, una duda que tienen. Nada. Ok, muy bien. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias.